ഞാൻ തേങ്ങിന് പുട്ടൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കാനും പുട്ടും പഞ്ചസാരയും അയ്യോ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നതും ഭയങ്കരമായിട്ട് വണ്ണം വെക്കുന്നു വണ്ണം വെക്കുന്ന മാത്രമല്ല തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടും എൻ്റെ റൊട്ടീൻസൊക്കെ ആകെപ്പാടെ തകിടം മറിഞ്ഞ് കിടക്കുക രാവിലെ എണീക്കുന്നില്ല ഭയങ്കര മടി ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം നാളെ തൊട്ട് രാവിലെ എണീക്കണം എന്ന് ഞാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് രാവിലെ എണീക്കണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ജിമ്മിൽ പോയാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് വെയിറ്റൊന്ന് നോക്കണം കൂടി കാണും എല്ലാം കയറി വരണം ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് എന്നല്ലേ സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കണം അപ്പം ഞാൻ പുട്ട് കഴിച്ചിട്ട് വരാം പുട്ട് കഴിച്ചിട്ട് കുളിക്കണം റെഡിയാണ് ഒച്ചരം വെത്തി പോകണം ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ കാർത്തി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒച്ചരം അമ്പലത്തിലോട്ട് പോവാണ് ഞങ്ങളിവിടെ മാരക ഷോപ്പിംഗ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് അയ്യോ റിലാക്സേഷൻ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല തിരക്കുണ്ട് അമ്പലത്തില് അണ്ണാച്ചി എന്തൊക്കെയുണ്ട് അണ്ണാച്ചി അണ്ണാച്ചി പറയൂ അണ്ണാച്ചി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓച്ചറ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്ന് അപ്പൊ ദൈവം കൊച്ചു മാറെ കുക്കിങ് നടത്തുകയാണ് പിന്നെ നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചധികം സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ നിങ്ങക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഈ കൊച്ചു ഇവിടെ ചിക്കൻ കറി വെക്കുക ചിക്കൻ ചിക്കൻ വെക്കുകയാണ് കൊച്ചു ഹലോ കൊച്ചു ഒരു ഹായ് പറയൂ കൊച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നാ മതിയോ കുട്ടിക്ക് നാണമാണോ പൂപ്പി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അയ്യോ മറ്റേ ഞാൻ ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോൾ പൂപ്പി ഇവിടെ കാണുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോൺ എടുത്ത സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു പൂപ്പി പൂപ്പി ഞാനിയുടെ പൂപ്പി എന്തേ ഇതേ നമ്മൾ ഇട്ട സവാള സവാളയുടെ പകുതി മുക്കാലോളം നമ്മൾ വാടി ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ട പോലെ ആകാന്നുള്ള പരിപാടിയിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പ ഇവിടെ വീഴുന്നു എന്ത് ഉഷാറാകുന്നു ചിക്കൻ വെന്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു കൊച്ചു ദേവിയുടെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അരപ്പിന്റെ സൈ അല്ല ഐ മീൻ ഉള്ളിയുടെ സൈഡിൽ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹായ് അതിന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി നമുക്ക് കഴിക്കാം ദേ നമ്മുടെ കപ്പ കുഴച്ചത് റെഡിയായി ഞങ്ങള് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാനേ ഫുഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദേ കപ്പയുണ്ട് ഞാൻ ദേ കുറച്ച് കപ്പ ഒരു പപ്പടം കുറച്ച് സാലഡ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഞാൻ ദേ കുറച്ച് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദേ ഇത് മറ്റേ മ എന്തോ എന്തോ ചീരച്ചേമ്പല് വേറെ എന്തോ മത്തൻ്റെ അല്ലയോ അങ്ങനെ സംഭവിട്ട് അമ്മുമ്മച്ച് തോരം വെച്ചത് പിന്നെ ചിക്കൻ സാലഡ് അതൊക്കെ തന്നെ അയ്യോ അങ്ങനെ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വന്നു ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് മണിക്കൂറുകളായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഓച്ചറെ പോയി വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഓച്ചറെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കാതെ വാങ്ങേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ആദ്യം ദേ ഇതാണ് മഗ് എല്ലാം ഭയങ്കര ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇരുപത് രൂപയുടെ മഗാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഓടും അപ്പം ഞങ്ങൾ പുറത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് ബക്കറ്റ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചീത്തയായി പോയായിരുന്നു അപ്പം അതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ് പിന്നെ ക്ലിപ്പ് ഇത് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി രണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചേ ഇത് രണ്ടും ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി തോന്നും സെയിം ഓക്കെ കാണും സെയിം ബ്രാൻഡാണ് എല്ലാം ഓക്കെയാണ് സെയിം സംഗതിയാണിത് കണ്ടോ ഇതെല്ലാം 
സെയിം കമ്പനീസ് കമ്പനി എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കോ ഗോൾഡിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ഒരെണ്ണത്തിന് നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഒരു കടയിൽ ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഒരു കടയിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഓച്ചിര പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കടകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം റൗണ്ട് അടിച്ചു നോക്കുക സാധനങ്ങളുടെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തിരക്കി പോയിട്ട് അടുത്ത റൗണ്ട് അടിയിൽ നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടും അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് ഇത് ഒരെണ്ണം നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് വേറൊരു കട ചെന്നപ്പോൾ ആ സെയിം സാധനം ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് പിന്നെ ഇത് ഈ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്ര മേടിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തില്ല കാണത്തില്ല എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവും വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് കുറെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാരണം ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞ സാധനമല്ലേ പൊട്ടിപ്പോവും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എണ്ണ എവിടെ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എണ്ണം കുറയുക നമ്മൾ എത്ര മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആവശ്യ സമയത്ത് ഒരു തുണി വിരിച്ചിട്ട് ക്ലിപ്പ് ഇടാൻ നോക്കും ഇത് കാണത്തില്ല അപ്പം സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പാണ് പിന്നെ പിന്നെ രണ്ട് കത്രിക മേടിച്ചു ഇത് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഒരെണ്ണത്തിന് ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കത്രിക ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല മൂർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അപ്പം ഇതും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കടയൊക്കെ അറിയാം അത് അതും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ എന്നാ ഇത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ അത് എടുക്കാം എന്ന് തോന്നും ചിലത് നമുക്ക് യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും എങ്കിലും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഓ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട അടുത്ത സ്റ്റോറി ഇത് കണ്ടോ ഇതിൽ ഇരുപതെന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് ഞങ്ങളൊരു കടയ്ക്ക് അറിയാം അത് സെയിം ക്ലിപ്പ് നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് പറ്റിച്ച ആ കടയിൽ നിന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ഈ ടിങ്ങിന് ഇത് നമ്മൾ മെഷീനിൽ ഓയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച തയ്യൽ മെഷീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു ഇതിന് ഇരുപത് രൂപ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ വേറെ കട കയറിയപ്പോൾ ഇത് അതിലും വലുത് ഇതിന് ഇരുപത് രൂപ ഇത് ഇരുപത് രൂപ കട ഏതെടുത്താലും ഇരുപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന കട കയറി എടുത്തതാ അപ്പം ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടത് ഈ സാധന സാധനത്തിന് ഇരുപത് രൂപ എന്ന് കാണുന്ന കടയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കയറി മേടിക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓച്ചറ പോകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഇതുമാണ് ഈ ഇതിനും വേണ്ടി ഡിഫറൻസോ ആ അത് പറ അടുത്തത് ഡെക്രൂസ് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല എന്ത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇടാം ബാത്റൂം യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള കരുതി എടുത്തതാണ് ഇതിന് നൂറ് രൂപയായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ ഒത്തിരി ഷോപ്പുണ്ട് ഫുഡ് വെയേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒത്തിരി ഷോപ്പുണ്ട് അത്യാവശ്യം മീൻസ് ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി നിൽക്കുന്ന ഷൂസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫുഡ് വെയേഴ്സും ജെൻസിനാണെങ്കിലും ലേഡീസിനാണെങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കയറി നോക്കുക ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ലിങ്കൊന്നും ഇല്ല നേരെ ഒച്ചറേ പോകണം അതേയുള്ളൊരു വഴി അയ്യോ പിന്നെ പപ്പടം കുത്തി ഈ സാധനം എത്ര മേടിച്ചാലും ആവശ്യ സമയത്ത് കാണത്തില്ല അതാണ് ഈ പപ്പടം കുത്തിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഞാൻ ഈ തവണയും ഒരു പപ്പടം കുത്തി വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ കണ്ടപ്പം ഒരു രസം അയ്യോ ഞാൻ പപ്പടം കുത്തിയുടെ എന്ന റേറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പപ്പടം കുത്തിക്കും ഇരുപത് രൂപ പിന്നെ ഇത് ഇത് ഇരുപത് രൂപ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇരുപത് രൂപ കടയിൽ കയറി വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതിന് ഇരുപത് രൂപ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെയാണ് റിവ്യൂ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ്ടേ ആ നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് നാണയങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പൊട്ടിപ്പോത്തൊന്നുമില്ല ഇരുപത് രൂപ പിന്നെ ഇത് നല്ല കട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് തടിയുടെ തടിയായിരിക്കാം തടിയുടെയാണ് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഒന്നിന് ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് രണ്ടെണ്ണം നാൽപ്പത് രൂപ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല വർത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറിയപ്പം അവിടെ ഈ സെയിം സാധനത്ത് അൻപത് രൂപയായിരുന്നു അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇരുപത് രൂപയായുള്ളൂ മുപ്പത് രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ
ഓക്കെ ഈ ഇരുപത് രൂപ കടയിൽ കയറിയുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാരി എടുക്കും പക്ഷെ ഒന്നിച്ച് അവർ കണക്ക് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല നല്ല റേറ്റ് കൂടുതൽ പിന്നെ രണ്ട് പൊട്ട് പക്ഷെ ചുമ്മാ നമ്മൾ അല്ലാതെ വീട്ടിലൊക്കെ വെക്കാനും അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം വട്ടപ്പൊട്ടിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതിന് പത്ത് രൂപ പക്ഷെ അതെനിക്ക് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു മീൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബാക്കിയുള്ളതുമായിട്ട് നോക്കുമ്പം ഇതിന് പത്ത് രൂപ കുറച്ച് കൂടുതലല്ലേ പിന്നെ അതേ ഒരു സോപ്പ് പെട്ടി നമുക്ക് ഈ എന്തോ പുറത്ത് പാത്രം കഴിയുന്നതിനൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതിന് ഇതിന് മുപ്പത് രൂപ അല്ല ഇതിന് നാൽപ്പത് രൂപ ഇതിന് നാൽപ്പത് രൂപ ഇതിന് ഇരുപത് രൂപ ഇതിന് കുറച്ച് കട്ടിക്കുറവാണ് പക്ഷെ ഇതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് നാൽപ്പത് ആ ഇതിന് നാൽപ്പത് ഇതിന് ഇരുപത് നമുക്ക് പുറത്ത് ഈ നമ്മൾ എന്താ കലമൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാനൊക്കെ പുറത്ത് സോപ്പ് വെച്ചേക്കുക ഇതെല്ലി എലി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അപ്പം എലിയെ പിടിച്ച് മേടിച്ചതാണ് ഈ സോപ്പ് വെട്ടി ഇത് എലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അയ്യോ നമ്മൾ വേറൊരു ക്ലിപ്പിടും മേടിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ആ ഓക്കെ എന്തേ കേട്ടോ പിന്നെ ദേ നാരങ്ങ ഞെക്കി ഈ സാധനം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതും മേടിച്ചത് ഓച്ചറേ എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇത്രയും കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നാരങ്ങ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോഴേ അത് രണ്ടായിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഞങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള സാധനമാണ് ഇതിന് ഇരുപത് രൂപ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്കൊക്കെ പോയി അത്യാവശ്യം ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഓച്ചിറ റുചികം അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റേറ്റിന് സാധനം കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മറ്റേ സാധനമില്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നേ സാധനത്തിന് എന്ത് എഴുതുന്ന പേര് പറയുന്നത് മറന്നു പോയിരുന്നു മറ്റേ ബ്ലേഡ് ഈ ബ്ലേഡിന് വേറെ എന്തോ പേര് പറയത്തില്ലേ ആ അതിലൊരെണ്ണം മേടിച്ച് ഇതിന് ഇരുപത് രൂപ പക്ഷെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു വെജിറ്റബിൾ പീലർ വാങ്ങിച്ച് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പീലർ ഓൾമോസ്റ്റ് ചത്ത് പോകാറായിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈ സാധനം കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആടും ചെറുതായി പക്ഷെ ടൈറ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം മറ്റേത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ ഇത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അടിപൊളി നല്ല കട്ടിയുള്ള സാധനം നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നല്ല ബലമുണ്ട് അപ്പം അത് ഇതിന് ഇരുപത് രൂപ പിന്നെ ദേ ഇത് ഈ സാധനം മറ്റേ പെഡിക്യൂർ അത് തന്നെ ആ പെഡിക്യൂർ പാഡിൽ ഇത് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പം അൻപത് രൂപ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കാരണം നാല് പർപ്പസാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നാലിനും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ നാലും ഒരു തവണയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഇതിന് അൻപത് രൂപയാണ് കേട്ടോ നോക്കാം ഇതെല്ലാം ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റിവ്യൂ പറയും ഓച്ചറയിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പം പിന്നെ പിന്നെ ദേ ഈ കൊട്ട ഈ കൊട്ടയ്ക്ക് കട്ടിയൊന്നുമില്ല ഇതിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഈ കൊട്ടയ്ക്ക് പറയാനൊരു കഥയുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചൊരു ചുമല കൊട്ട വലിയ കൊട്ട ചുമലയാണോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ആ കൊട്ട ഈ വീട്ടിൽ ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പം ഉപയോഗമില്ലെങ്കിലും എന്തോ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു 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 ഇതാണേ ചുമ്മാ വാങ്ങിക്കാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിനും ഇരുപത് രൂപ അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടു സാധനങ്ങളൊക്കെ കൈവരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്ര സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ല ചിലരുടെ അടുക്കള പണി അല്ലാതെ യൂസുകൾക്കുള്ള സാധനം പിന്നെ ഞാൻ നല്ല ക പിന്നെ ദേ ഒരു നാടയും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പം അതിനൊക്കെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ചുമ്മാ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാവില്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം വന്നാലോ മുൻകൂട്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതാണ് പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് ഇത് കാണില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു സത്യം പിന്നെ
ഓർണമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് ഇപ്പൊ കാതി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കപ്പി എടുത്തതാ ഞാൻ പണ്ട് എപ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഗോൾഡിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് കമ്മലിടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ അടുത്തിടെയായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ റേറ്റ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഇതിന് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് വച്ചറിലായത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത് നല്ലൊരു പ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് ഫാൻസിയിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുന്നത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോ പിന്നെ പിന്നെ ദ ഇയറിങ്സ് ഈ ഇയറിങ്സ് എനിക്കറിയാം ഇത് വറുത്തായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം കേട്ടോ അയ്യോ ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഏ അത് ഇത്തേലും മിസ്റ്റേക്ക് കേട്ടോ സോറി അറിയാം ഇത് ഇതാണ് സംഭവം ഇതിന് നാൽപ്പത് രൂപ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് സാധനത്തിന് കേട്ടോ പക്ഷെ ലുക്കല്ലേ പൊളിക്കത്തില്ലേ ഉം അപ്പൊ ഇതിന് നാൽപ്പത് രൂപ പിന്നെ പിന്നെ വെയിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മൽ ഇയറിങ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോങ് ഇയറിങ് ആണ് ഇതിന് നാൽപ്പത് രൂപ നല്ല രസമില്ല എനിക്ക് വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിലൊരു വൈറ്റ് ടിൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിന് നാൽപ്പത് രൂപ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനൊരു കുഞ്ഞി കമ്മലുണ്ട് കുഞ്ഞി കമ്മല് കണ്ടോ ഇതിന് മുപ്പത് രൂപയുള്ളു കേട്ടോ ഇതിന് മുപ്പതാണ് കുഞ്ഞൊരു മണ്ടയ്ക്കൊരു ഇരുപത് സ്റ്റഡ് പോലെ വന്നിട്ട് താഴെ ഒരു കുഞ്ഞു ജിംക അതിനും നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഇനിയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഓച്ചറിൽ നിന്ന് യൂഷ്വലി അങ്ങനെ തുണികളൊന്നും നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് വില നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അടുത്തത് ദ ഒരു സ്കർട്ടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്കർട്ടാണ് കാണാല്ലേ അവരെ നല്ല കട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കട്ടിയുള്ള കോട്ടൻ്റെ സംഭവമാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു സ്കർട്ട് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാന്ന് ഗെസ് ചെയ്യാവോ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല വെറും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ അയ്യോ ഭയങ്കര സർപ്രൈസിങ് കേട്ടോ അത് ആ കടയുടെ പേര് തന്നെ ഒമ്പത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ എന്നാണ് കടയുടെ പേര് ജസ്റ്റ് ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് കയറിയതാണ് അപ്പൊ അത് കയറിയപ്പം ഒരുപാട് നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും പറയാനില്ല കൊറേയൊക്കെ ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നല്ല ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ദേ അതിലൊന്നാണ് ദേ ഈ സ്കർട്ട് എനിക്കിന്റെ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വർത്താണ് ഒരു അഞ്ചാറ് വെട്ടമെങ്കിലും വീട്ടിലിടാൻ പറ്റിയ അത് തന്നെ നല്ല കാര്യം പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പുറത്തോട്ട് ഇട്ടോണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് പിന്നെ അടുത്തതും ഒരു സ്കർട്ടാണ് അതെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാം നോക്കി വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും കാരണം ഇത് അവരിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുപോലെ പല എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വന്ന ഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം നല്ലതും ഉണ്ട് ചീത്തയുണ്ട് മിക്സഡ് ആണ് നമ്മളത് തിരി നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഓരോ എന്താ പറയുക നൂലും ഇരയും എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ഓരോ സ്റ്റിച്ചിങ് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് നോക്കി എടുക്കാവുള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇതും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല വർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അടുത്തതും ഒരു സ്കർട്ടാണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് സ്കർട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ ഇതാണ് എനിക്കിതിന്റെ കളറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്കൊരു ഫ്രഷ് ലുക്ക് ഇല്ലേ ഒരു ഫ്രഷ് കളർ ഫീൽ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ നല്ല ഇത് കോട്ടൺ അല്ല ഷിഫോൺ അതുപോലെ എന്തോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് മിക്സ്ഡ് ഷിഫോണും കോട്ടണും കൂടെ വരുന്നൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നല്ല ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല ഒരു ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സുഖം കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ അത് ഈ മൂന്ന് സ്കർട്ടും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഓച്ചറിയുന്നു പിന്നെ ദെ ഈ ടീഷർട്ട് വല്ല ടീഷർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം രണ്ട് ടീഷർട്ടുണ്ട് ഇതിന് നൂറ്റൻപത് ഇതിന് നൂറ്റൻപത്
അത്യാവശ്യം ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പൊ ഇതിന് അവർ പറഞ്ഞ് കയറിയപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ പാന്റിന്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാന്ന് തിരക്കിയപ്പോ അവർ പറഞ്ഞ് ഇത് നമ്മൾ ഒമ്പത് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ കടയിൽ നല്ല വാങ്ങിച്ചത് വേറെ കടയിൽ വാങ്ങിച്ചത് ഇതിന് അവർ പറഞ്ഞ് താഴെ കെട്ടുള്ളതിന് നൂറ്റി മുപ്പതും കെട്ടില്ലാത്തതിന് നൂറ്റി അൻപതും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് റേറ്റ് നല്ല കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്ലോത്ത് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മീൻസ് തുണിയൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നല്ല സാധനമാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാം കാരണം നല്ല ഓഫർ പ്രൈസിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് വീക്ഷിച്ച് ഒന്നൊന്നൊന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനം നമുക്ക് വർത്തിയായിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും നമുക്ക് നിരാശ തോന്നത്തില്ല പിന്നെ ഇതും അതുപോലെ അടുത്ത ഐറ്റമാണ് ഇതിനും നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഇതും നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ കണ്ടില്ല ഒരു ഫ്രഷ് ലുക്ക് ഫീലും ഒക്കെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കി വാങ്ങണം അപ്പൊ ഇതാണ് വേറെ ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാട്ടോ ഇതിന് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ താഴെ കെട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഇത് ഇത് നല്ല നല്ല മെറ്റീരിയൽ നല്ല മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയനും ത്രിബിൾ നയനും ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന കംഫോർട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇല്ലേ മീൻസ് നൈറ്റ് വെയേഴ്സ് ഇല്ലേ നൈറ്റ് വെയേഴ്സ് ഒക്കെ പോലിരിക്കുന്ന ആ സെയിം മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അതേ ഫീലും അതേ ലുക്കും തരുന്ന ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് ആട്ടോ ഇത് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാട്ടോ ഒരു കുഞ്ഞു ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് അത് നമ്മൾ ഓളിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു പ്രിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അകത്തൊരു ഇന്നിറക്കിയിട്ടിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിട്ടില്ല ടോപ്പാണ് ഇതിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ അവിടെ നിന്ന് ക്ലോത്ത്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്നത് നമുക്ക് അതൊന്നും എങ്ങനുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോർമലി ഓച്ചറെ പോയാൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊന്നും പോയില്ല വൃശ്ചികത്തിന് അതിന് മുമ്പിലത്തെ കൊല്ലമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു ഇതാണ് ഓ ഇതൊക്കെ മറ്റേ എന്താ സുനാമി ഇതിന് ആൾക്കാർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണച്ചുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള തോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോർമലി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തോന്നാറ് അപ്പൊ എന്നെ പോലുള്ളവരും കാണും ഇതുപോലൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഈ വെട്ടം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ട്രൈ മേടിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നൂറ് രൂപ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് താഴെ വിലയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ എന്തോരം പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാരും ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളത് വാങ്ങാനല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ കയറി ഒരുപാട് പൈസ കൊടുക്കാതെ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പൊ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ഡൽഹി പോകും ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി ഇന്ന സ്ട്രീക്ക് പോകും നമുക്കിപ്പോൾ അവിടോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാക്കിയുള്ളവർ ചിലപ്പം ദൂരെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല പിന്നെ ഓച്ചറേ വരാം ഞങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിക്കാനാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഓച്ചറ വൃശ്ചികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഉത്സവം കാണാം പോക്കോൺ വാങ്ങുക അല്ല പൊരി വാങ്ങുക റൈഡേ കയറാം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന് വന്നിട്ട് പോകാം കൂടെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഐറ്റംസ് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഐറ്റംസും ഭയങ്കര വിലക്കുറവിലാണ് അപ്പൊ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി നോക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി നല്ല സാധനങ്ങളാണോ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതും ഇത് ഈ ചവിട്ടിയാട്ടോ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു ഇതും നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ് നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് നല്ല ചവിട്ടിയാണ് നമുക്ക് മാറ്റ് ഫ്ലോർ മാറ്റ് നല്ല മാറ്റാണ് ഇതിന് ഞാൻ നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് ആണ് അതൊരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഒരെണ്ണത്തിന് അപ്പം ആ പ്രൈസിന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇത് വറുത്താണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല വറുത്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ആ രണ്ട്
നമ്മൾ പോയി കണ്ട് വാങ്ങുന്ന ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓച്ചറെ പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് തുണികളുടെ ഷോപ്പുകളും പിന്നെ ഇരുപത് രൂപ പത്ത് രൂപ കട എല്ലാവരും പോകുന്നവർ ട്രൈ വാങ്ങിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ എനിക്കിത് കാണാത്തവർക്ക് വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് കിടക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മുടി പിടിച്ച് ഉച്ചി കെട്ടി വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ചാച്ചു ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ലൈക്കൺ കൂടെ ഞെക്കിക്കും അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണും വരേക്ക് ബൈ ബൈ